yung banal na pangalan. Panginawa, kung meron kumaling dito na may sakit, huwag mo siyang paalisin na hindi kumaling. Kung meron kumaling dito na may problema, huwag siyang aalis na may kabigatan sa kanyang kalooban. Kung meron dito ba Diyos na may galit, huwag ang kabigatan. Lord God, katapuan mo ang katapuan mo, katapuan mo nga po sila ang Diyos. Ikaw ang pangusap sa bawat isa sa kanila. Sa magkat sila ay yung mga na na sumasapang sa iyo at ginuwala sa iyo. Lord God, lahat kami ay magpupuri at pagsasabi ng, ng may kabanalan na gusto at kababaan ng Lord na sasabihin namin maraming maraming salamat ang Lord. Maraming mong salamat ng Diyos sa iyo po lahat ang papuri. Salamat at pagpulungan natin. At ito ang aming deklarasyon, ito ang aming panalang panataya, ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Uh, this is the first Sunday of the month and we commemorate and celebrate the resurrection of Christ. Hindi po na natiling patay ang ating Panginoon. Buhay po ang Panginoon. Amen? And today we will celebrate the goodness of our lives, that of the Lord, and we will sing our best praise, our best worship to the living God. Amen? Sige po, malakas na pala pag sa Panginoon.
faithfulness in our lives, Lord. Ayan po ninyo, as we declare that Jesus Christ indeed has risen, Lord. Kayo po, Panginoon, ang manguna. That the Holy Spirit, O oh Lord, lead us to the right place, the right worship. We want to be pleased to serve you, Lord God. We want to worship you. We want to give a smile on your face, Lord. Thank you so much, Lord.
tayong sa oras nito? Meron po ba tayong panahuhin or guest so service? First timer? Meron po ba tayong mga first timer? Okay. Ah, uh, sirs, meron po tayong first timer. Sinawin dito. At doon sa mga first timers po, huwag po muna kayong aalis pagkatapos ng service. Kakausapin lang po kayo ng mga ushers doon sa side na yun and they will give you a copy of the scriptures. Okay, let's all stand and greet one another with the love of the Lord. This morning, Lord, let your will be done. Let your kingdom come. In the mighty name of Jesus, we ask and we pray. And everybody will say, Amen. So, umaga po ito, na-inspire ako masyado sa couples fellowship natin. Oh, yan ang din ko. Manifest God's love. Meron po tayong panonoring video. Panonoring po natin.
mapanood ko po yan, I was, I was so much inspired. Uh, music is universal. Nakita po natin doon na uh, even yung mga bata na nagre-reacting sa music. Maganda. Kapahay, lalaki. Nakuha yung attention nila. Music is universal. Yung isang normal na lugar, Bagay ang atmosphere. Music. Music is powerful. Lalo na kung ang umahawit ay kagaya namin mga professional. Huwag kayong mag-request na kahanda. But more powerful than music is love. Love is also universal. ay hindi kami nakakaintindihan sa salita yung pag-ibig na ipapaganap. Sa katunayan, meron po kami pinag-pray noon na merong problema sa pag-iisip. Hindi siya makontrol. Ang tatay niya, ang namin niya. Ang mga tito niya. Ano ang gamitin yung kapatid ng lalaki? Biglang pumayap at iyakap siya na magsapsan. Tapos nagtanong ko, bakit siya? Ah, uh, Kaya pa niya kasi sabi niya, bata pa sila magkasama na. Tapos hindi niya sinusubukan. Iba, grabe yung pagpamakal niya sa kanyang kapatid. Imagine, ganun ka powerful ang pag-ibig ka eh. May problema sa pag-isip, makaramdam yung pag-ibig. Nag start doon sa pagbibigay ng coin ng isang little girl yung music. Nakaposisyon na pala yung mga orchestra. But what what signal ng pagpasok nila at sunod-sunod na madidevelop yung climax ay yung may nagbibigay. Kung walang nag-drop ng coin doon, walang mag-uumpisa. Lahat ng milagro sa buhay, nag start sa act of love. Isang simpleng gawa na punong-puno ng pag-ibig can start a major impact. And what really excites me about that is this. Kung sino man yung director na yun, matindi, magaling siya. At pinwesto niya na ating nakapwesto. Sa ating binasang sabi, No eye has seen, no ears has heard, no mind has imagined, but God has prepared for those who love Him. <coughs> Ganito na rin na iisip ko eh. God has prepared some things about His son. Parang bago mag-umpisa, yung buko, hinandaanan nila. O dito ka, ha? Pagkatapos niya, ikaw, ha? Yan. Tapos ko yung lahat, ha? Pero mag-umpihan pa pagka may nagulog. Si Lord, nakahanda na yung mga anghel niya para sa'yo. Nakaposisyon na yan. Nakahanda na yung milagro mo, yung pagpapala. Nakahanda na yung breakthrough. Nakahanda na yung healing, deliverance. Nakahanda na lahat ng resources sa langit para yung surprise ka. Kaya yeah, I believe, ano mga mangyari sa mundo, tayo mga Christiano, the best is yet to come. Why? God has prepared sa bawat isa natin na hindi ba natin na-imagine. At kung yun, tao ang gumawa, nakakabilib na, ano pa kaya kung si Lord ang mag maging director? Amazing. Wonderful. Exciting. Pero sabi niya, lahat ng mga inihanda lang yun, ang makakaladas, God has prepared for those who? Love for those who? Love Him. Oh, if someone, hindi niya mahal ang pangalan, sorry na lang siya. 
walang nakaprepare na bonggang pagpapala sa kanya. Pero mapalad ka kasi yung katabi mo, in love na in love kay Lord yan. Amen? Sabi mo sa'yo, buti na na, mahal na mahal mo si Lord. In 1 John chapter 4, verse 7 and 8, Basahin mo na ito. My beloved friends, let us continue to love each other since love comes from God. Everyone who loves is born of God and experiences a relationship with God. The person who refuses to love does not know the first thing about God because God is love. So you can't know Him if you don't love. Ang sumulat po ng Gospel of John ay si John. Siya rin po ang sumulat ng 1 John, 2 John, 3 John, at na John. Kapo, si John hindi nang iiwan. Sa 12 disciples, siya lang ang hindi lang iwan kay Jesus nung mapakos sa krus ng Calvario. Hindi ba ba? Yes. Kasama ni na Maria. Pero kung inner circle si Jesus, yung inner core niya, Peter, James, John, sa tapong yun, si John lang ang nakahiga sa tap ni Jesus. Of all the writers in the scripture, mas maraming sinulat, pinaliwanag si John about love. Hindi sa sinabi nila ito, si John lang ang pwede magkaroon ng ganong revelation. Ha? Si John lang ang pwede mas makalapit sa akin. Hindi. Hindi si Lord ang pumili. Si John ang pumili na maging malapit kay Lord. So nung si Jesus ay eh, magkakawang tao, lahat pala may mga opportunity na maging malapit na malapit kay Lord. May mga 500 disciples, 120 disciples, 12 disciples, pero medyo malapit. Pero malapit. Malapit na malapit. Super lapit. Maraming lapit. Dikit na dikit. At to the max ang lapit. <laughs> Ang gusto pala ni Lord, bawat isa sa atin, intimate sa Kanya. Ayaw ni Lord na malayo tayo sa Kanya. Ayaw ni Lord na medyo malayo tayo. Gusto niya, we are intimate with Him. So I can choose to be intimate. I can choose to love God more. Ayaw dun sa aking decision. Sa punto ba ng buhay natin ngayon, nasasabi natin na naitodo na natin ang pagpapadama ng ating pagmamahal kay Lord? O meron pa? What is so wonderful about love is meron yung taas, lalit, habak, habak, at lawak. In Ephesians 3.18, ang panalangin ni Paul na ang mga mananampalataya, makagawa nila yung lalit, taas, lawak, habak, ng pag-ibig ni Lord. Ibig sabihin, mahal mo na si Lord, pero meron pa. You can choose to love more. You can choose to be intimate with God more. If you can choose to love God more, ang ibig sabihin, kaya gaano mo na kamahal yung asawa mo ngayon, meron pa pang may aangat sa pagmamahal mo sa kanya. Kung gaano mo katindi kamahal yung mga magulang mo ngayon, pero kung gugustuhin mo, meron pang iaangat yan. Alam po niyo, 24 years na po kaming kasal ni Sister Presley, But one time I asked the Lord, Lord, how can I love my wife more? 
Akala ko, nagawa ko na lahat. Pero meron pa pala. That's why excited ako. Naitanong na po ba natin kay Lord, Lord, how can I love you more? Pinakilala ni John na ang nature ng God the Father is love. That God is love. Na ang Diyos natin na hindi isted yung kapangyarihan na napakalayo sa atin. Gustong ilapit ni Lord sa atin, ipaunawa sa atin kung sino siya. That God is love. Simple. And for us to understand and experience that love, pinadala niya ang kanyang anak. Jesus Christ. Wonderful. God is love. In 1 John chapter 4, verse 7 and 8, which pinasa na natin, di po ba? Pero ayaw gumala. Thank you. Sinasabi that God is the source of love. In 1 John chapter 3, verse 16, this is how we've come to understand and experience love. Christ sacrificed His life for us. So you want to understand the meaning of love? You want to experience love? Christ sacrificed His life for us. The key to love is to experience God's love. In 1 John chapter 4, verse 19, ang sign we love Him because He first loved us. <coughs> Jesus came to reveal the amazing love of God. Hallelujah. Kahapon po yung kapatid Mr. Lee na birthday niya, si Lord Price namin, birthday niya. Maganda kami ng mga program. Para maramdaman niya, she is love. Ang Panginoon, para mapadama niya na we are love, ang ginawa niya, pinadala niya ang kanyang buktong na. Jesus Christ is the proof of love and love of God. And Dios na bosses lang na rinig tagal of Abraham, Isaac, and Jacob wants to be intimate with us and reveal who really sino talaga siya ang nature niya na katawang tao pinadala niya. At namatay sa krus ng bagay. In 1 John chapter 4, verse 9, let's read. In this was manifested the love of God toward us. That God sent His only begotten Son into the world. That we might live through Him. And that Christianity is the best. Why? So pagkat Christianity, ito lang yung God, yung God mismo, ang nag-reach out. At nakatawang tao, at namatay para sa nililigtas niya. Pero bakit yung alam na nabi yun? Na yung Diyos nila namatay para sa in, sa kanyang mga tagasunod? Only Christianity. Only Jesus Christ. Sabi ni Tom Holiday, Learning to love God and others is to be our highest goal, our greatest aim, our first priority, our deepest aspiration, our strongest ambition, our constant focus, our passionate intention. The more we learn how to love authentically, the more like Jesus we become. So then po natin how to manifest God's love. 
attend couples ministry. <laughs> How to manifest God's love according to the First John chapter four verse seven to twenty one. Una passion. You cannot manifest God's love unless you are passionate in loving God. Sabi, basahin natin ulit, in this was manifested the love of God toward us, that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. In Mark chapter 12, verse 30, sabi daw, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Yes, and I mean, thou shalt love the Lord thy God with thy heart, soul, mind, and strength. With all thy strength. Same of translation, ganito pong magkakasama. Love the Lord God with all your passion, with all your prayer, with all your intelligence, and with all your energy. Abrado po, ang kape, kahit gano'n masarap, pag malamig, hindi masarap. Ngayon natin ako kung kaya pag-alamig lang kape, kapag kaya pag-alamig lang kape, kahit na inom. Mas manyaman nyo po ng pangalaman ni Pali, di ba? Si Lord, passionate. Buhay na buhay. The energy. Yan sabi sa Revelation, kung ikaw malitang kang, isusuma pa nyo. Hindi ka makakapanghaw ha, unless there is passion in you. Ano nyo yung verse na yan? Ang tinuturo niyan, loving God and loving people must be our passion. Clear? Ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa, which is the first greatest commandment is loving God above all. Second greatest commandment is loving your neighbor as you love yourself. Must be our passion. Nung nakatira po kami sa kawitan, yung dito ko po, mahilig magsugal. Sa sobrang hilig niya magsugal, nakahawa niya yung nanay ko, nakahawa niya yung tatay ko, nakahawa niya yung lolo ko, nakahawa niya yung lolo ko, nakahawa niya yung kuya ko, nakahawa niya ako. Nakahawa kami lahat sa bahay. Aba, ang matindi pa, nalampasan ko pa siya sa kahit pagiging adik niya sa pagsusugal. Ang sarap magsugal noon. Ha? <laughs> lucky night, uh, lucky night, uh, Russian poker, Ekwa, Joe, etc. etc. Hindi ba naman sila ganun katindi? Three, three, three days, three nights walang tulogan, na Joe. O ba't hindi kumalis? Kasi pag kumalis, mawawala na ng lugar. Ayaw na mawala ng lugar. Kumakain na lang doon, Skype tayo sa kakape. Ha? <laughs> ah? Kaya kapangtangan, naas na kanap sugal mo kung mamaltok. Balasa mo. Balasa lang. Pwede pumunta sa iyong apat na nasa. Walang magic doon. Kaya lang, yun na yung buhay ko eh. Pag hindi ako nakasugal sa ikat araw, kulang ang buhay ko. Kulang ang buhay ko. Pag hindi ako nakapagsugal. Ang tawag ng passion. <laughs> Nakapangkawa eh. Ano kami yung galing yun? Outfits lang kami. Galing yun, yung sugalan, galing yun sa bahay ni Kapitan. Sergio Pineda. Kinabastoridi. Mm-hmm. <laughs> <laughs> And then eventually, yung lugar ng sugalan, pag umaga sugalan, pag gabi, pag vista. <laughs> Ay, yung sugalan, hindi ko alam na binaman yan. Eventually, dahil passionate kay Lord, yung mga ginamit niya, Mrs. B. Shapong, si B. Shapong noon, nagtag-travel pa from Manilets, wala mang pamasahe, kung dahil niya, paano nakakalagay? Tapos, ay, nagpantalo na, corderoy ako. Corderoy. Kung dahil papansin niya, nang pa, niya kung niya pala pantalo. <laughs> And because of their passion, ang dami naging pastor doon sa gawain ko. Nang hawa. 
Iba't iba yung passion ng tao. Meron yung iba, passion nila, basketball. Ulan na lang, natulog sa basketball. As, basta basketball, nabubuha yan. Yung iba naman, ang passion nila, pagkain. Kahit masakit ang ngipin, nakakaw mo yan. Amazing. Yung mga ano. <laughs> Alam mo yung ating passion, dapat ang number one passion natin is loving God and loving people. Dapat ang baka natin. Pag sinabing kristyano, agal sunod ni Kristo, mapagmahal yan. The best way to live is live a life of love. Ang pinakamabuting paraan ng pagbuhay, mabuhay na puspos ng pag-ibig. At matinding pag-ibig para sa Panginoon. Loving God above all ay dapat nating pangarap sa ating buhay. Kung mahal mo na si Lord ngayon, may angat pa yan. Kung mahal na mahal mo na si Lord, meron pa yan. Huwag natin ayang mawala iyan na padalangin ang pangarap sa ating buhay. Without passion, you go to work. Wala kang mahawa. Kung ikaw mismo, wala kang gana. <laughs> Sino sasama sa iyo? Di ba? If you're not enjoying what you're doing, no one will enjoy that. Kasi yung passion, kahit may hirap, pero passion mo, ini-enjoy mo. Yun ang buhay mo. Yun ang gustong-gusto mong gawin. Yun ang sinisigaw ng puso mo. Yun ang pangarap mo. Mahalin ang Diyos. Passion is what sustains you in reaching your goals as you go through life. Nothing great is done without passion. Passion turns the impossible into possible. It energizes life. If you love God above all, it will impact all your relationships. Anything that you love God, anything that you love about God becomes your idol. Pag meron kang mahal, higit kay Lord, inalayo ka kay Lord niyan. Narinig po ba niyo? Amen. Pag meron kang mas gustong-gustong ginagawa, gustong-gustong nakakasama, more than the Lord, that will be your idol. Magandang mahalin mo yung masama mo with all of your heart. Pero dapat mas mahal mo si Lord kaysa sa masama mo. Yan naman ang utos. Love God above all. Ang malala, ito malala, pagka may kasalanan o may bisyo, at yan, pinagpatuloy mo, magbubulay pag mamahal mo kay Lord, yun na ang magiging passion. You see, lahat ng tao ay na-design o meron tayong nature na maging addict sa isang bagay at palagi ginagawa. Hindi ako kaagad maging sugaron. Una, meron muna ako patilindigin. Uy, malaki pa lang ang pinapagalitin. Ang pinakagusto ko sa sugaron, Russian power. <clears throat> gusto niyo matuto, huwag na kalimutan na <laughs> Hanggang sa nakiusi-usip mo, saan yun? Isa na tatalo, tapos nakakupo na. Then eventually, ibang hana. <laughs> Nag-organize na. Pag wala, kahit tatlo lang. Kahit, kahit hindi na lang kita, sing-usip mo. Basta magulang yung apat. <laughs> Pero hindi bigla ang gusto mo sa'yo. Step. Punti. Punti. If I want my love to God to grow, I must choose to love God. Kailangan kong piliin manalangin, kahit ayaw kong manalangin. Kailangan kong piliin sumunod, kahit mahirap. Kailangan kong piliin magbasa ng Bible, para para. Kailangan kong piliin na mag-worship hanggang sa ito yung mag-grow na mag-grow. Warning! You can love the Lord with all of your heart, pero pwedeng manakaw ng Panginoon ng kaaway ang pagmamahal mo sa Panginoon. You can be distracted.
Paano? Yung dati mong bawa o sugarot. Kung hindi ko babantayan yan, ibabalik ng ako yung pasang tutunan. Paano gagawin ng kawin? Hindi, hindi. If our love to God will grow stronger, step by step, yung love natin sa kasalanan sa mundo, it will grow little by little. So, the enemy, ang kaaway, ilalaya ko sa Diyos, sisirayan ang buhay mo, hindi, hindi. Tapos sabihin, isang tingin lang naman, may problema yan. Konting lang po, kaya lang naman yan. Hindi mo dati ginagawa, nagawa ka ng isa, hindi lang mo ulit, konting lang. And every legal disobedience to God will create a stronghold in your mind hanggang sa maghirap mo nang ibalik yung dati. Warning! Kung may nakikipag-text sa'yo na hindi mo naman asawa at yung mga text niya flirtitious, flirtitious, flirting. Ano sa Tagalog yung flirting? Sa Tagalog? Kapag kama? Dahil ang sangat pa kamsal sa akin, sabi niya, Pastor, hindi ko naman sinasadya. O, wag mo napatulan. Kasi sabi niya, nag-text sa double meaning. Sinusubungan ko lang kung talagang, kasi para ito may kwetsa, sinusubungan ko lang kung papatol, pumatol. Na-trap siya. Yun, nagkasala. Saan nag-umisa yan? Isang text. Lahat ng mga lalaking na malunyan, hindi na sinabing, gusto kong saktan ng sabaw. Hindi. Hindi, hindi yan. May kaibigan, kasama sa trabaho. Kuntipla lang. Kuntipla lang. Kuntipla lang pati mo. May masawa. Hindi na pinagpilipla. Kamusta ka nito, Ronas? May hirap yan na yung pagpipiyahe. Oo, harm. May masawa mo pag-uwi. Oh! Umiluli ka pa! So, damit mo na. Siya, kaburi. Ito, worry. Yan na lang sa ibang natin naman. Mirroring, ha? Leveling. Hanggang sa'yo. Nagkaroon sa'yo ng person ng secretary. Nagkaroon sa'yo ng person ng kasama sa trabaho. Step by step. Kung mayroon ka ng unting-unting simpat siya sa dating mali, patayin mo na ngayon yan. Kundi, patayin mo yung asun mo sa Diyos. Ano man ang mga bagay, tao, aktividades na magpapahina, magpapalayo ng pag-ibig mo sa Diyos, ituloy mong kaway. Ituloy mong mortal enemy. Amen. Sasabihin natin, Lord, you are my greatest treasure. Hindi, hindi ko ayang mawala ang aking pagtingin sa iyo. Tanimit mo ngayon katabi mo. Sino yung tinitignan mo ngayon? Nako! Babae ba na? Yung tinitibok ng iyong puso. We need to love God above all. What does it mean to love Jesus according to Jesus? Ano yung ibig sabihin ng humanity? Kung tapang namin natin si Jesus, Lord, I want to love you more. How can I love you? Tell me. Sinabi mo ng Panginoon. Jesus tells us four times what it means to love Him. In John chapter 14. First in verse 15, if you love me, you will keep my commandments. 21. Whoever has my commandments and keeps them, he it is 
who loves me and me now, no? That is three. If anyone loves me, he will keep my word. And before, whoever does not love me does not keep my words. Mahirap po bang manawain yun? Nakakadali. If I love God, I will obey His commandments. Pero yun sa verse na yan, higit dun sa i-obey mo yung kanyang mga utos dahil mahal mo siya, may mas balami pong kahulugan niya. What does it mean to love Jesus? In John chapter 14, verse 15, 21, and 23. It means to treasure Him above all. To desire Him. To long for Him. To enjoy Him. To be satisfied in all that He is. Sabi nga ng isang nabasa ko, Buti pa ang cellphone mo, hindi mo nakakalimutan. Palaga mo, palagi mo kaharap. Pag-isip mo, kasama mo. Pag-tulog mo, kasama mo. Ako, hindi mo na ako pinapansin. Nahirap naman, hindi mo makalimutan yung cellphone mo. Tapos, pero na pa dito na nakalimutan mo yung kasama mo, kasama mo pala. writer niya, nagsiate. Pagbalik ng writer, nakala niya, nandun na si Sir Lord. Nagyari, nakatunta na sa Manila. Nung nawagin niya, iniwan niya yung post niya. Yung tanggal sa trabaho. Nag-resign na sa tako. Kalimutan mo na lahat. Huwag lang si Lord. Amen. Sabi mo sa asawa mo, kailanman hindi kita kakalimutan. Sweet darling. <laughs> The promise to those who love Him. Anong pangako doon sa mga nagmamahal sa Panginoon? Sa verse 21. Sabi niya, And he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and manifest myself to him. My Father and I have a special, close family love for you. And in all that, I will manifest myself to you. I will show you things about me that the world cannot see or know. They are experienced by those who love me and treasure me. You say about it, the Father, the Holy Spirit, Jesus Christ will be with you forever. They will not forsake you no matter where you are. No matter what happens, no matter what are the circumstances, this promise will give us complete security. Kaya na nung balik ang coronavirus, if you have that kind of promise from the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords, ay kaya-kaya na niyong protecto na. Hindi yung BOAs, ang perfect na nakakapag-ingat sa'yo. Hindi yung mga medical people, our Lord Jesus Christ Amen. can and will protect those who love sin above all. Amen. Today, I challenge you to make a decision. Alam ko, ginawa na po nyo ito, but it needs re-dedication, re-commitment. Kagaya ng uh, Sinabi ni Martin, Dr. Martin Luther King. Ang sabi po niya, I have decided to love. I have decided to love. If you are seeking the highest good, I think, I think you can find it through love. And the beautiful thing is that we are moving against wrong when we do it. Because John was right, God is love. He who hates does not know God, but he who has love has the key that unlocks the door to the meaning 
और उच्च बीच रीजनली मस पतिद्यान पकुनाते अनादि परमा महाराज सब अगला बात the manifestation of the need sacrifices so first thing second this is love not that we love God but that He loves us and sent His Son as a atoning sacrifice for our sins Ephesians chapter 5 verse 2 says and walk in love as Christ also had loved us and has given himself as an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor then let love must not remain as simply an emotion if it is truly love it must be made manifest so Hebrews chapter 13 verse 16 it's great and do not forget to do good and to share with others For with such sacrifice, God is pleased. So doing good, sharing in the sight of God, sa atin simple lang yung gumagawa ng pagbuti, nagsisir, pero sa harapan ng Panginoon, sacrifice para yun, na pleasin sa Kanya. A husband love to his wife is made manifest in the flowers that he brings her, in the words of encouragement he offers, and in him dying to himself in order to please him. is why kada na sino dito sa mga asawa ba na ma- masaya kayo meron ka kayo kung saya pag nakatatanggap kayo ng flowers flowers ano pa ba dila kasi doon sa nakita ako binigyan siya ng flowers tapos binati niya gusto ko pera <laughs> so alam na dapat alam ko kung ano yung gusto niya no? sayang lang yung flowers diba sa ito pa sa ito pa rin <laughs> <laughs> Sabi po ng isang author, a strong relationship <laughs> starts with two people who are ready to sacrifice anything for each other. Suno yan. Alam nyo, nagtatagal ang relasyon, hindi na lang na-reflect ang bawat isa. Nagtatagal ang relasyon kasi handa sa mag-sacrifice sa kanyang asawa. A parent's love for their Children is made manifest in changing diapers, pagluluto ng kare-kare, <laughs> pagtuturo kung paano sumunod sa Panginoon, hindi nagsasawang yung paglaba. Sometimes, you need to sacrifice something that matters to you to offer something that matters more to someone else. Di ko ba pag mahal mo ang isang tao nang sasakripisyo ka para sa kanya? The more you sacrifice, mas nararamdaman mo. Di ba? Kaya ang gusto ko yung patiligaw na sumusuyo mo na yun. Nag, nag, ano, nag uh, sasalo ng tubig, nagsisibang ng kahoy, nagbubuhan ng alabaw. Makintay ko na yun kasi. <laughs> Wala ka maraman mo. Bakit pag ginagawa mo yung dun sa sinyo, yung mga nangaharap niya, doon nga awit mo Hey, wrong, di ba? <laughs> Kasi ka, ang sarap ng sacrificio. Amen? Amen. Yan sa buka box, pupabasahin mo natin mga disciples, pagbaba ng Holy Spirit, tapos talaga sila, nag-minister sila. Karamihan sa naranasan nila, sacrifice. May na na, namaral sila, pinalakad yung lungko, nakakulong, pinagbabasiwas, nagdugo-dugo yung katawan. Eh, walang makikita ang kaso. Sige, labas kayo. Paglabas nila, nag-re-rejoice. Hindi sila nag-re-re-re-re-re. Nag-re-re-re-re-re-re-re. Nag-re-re-re. Nag-re-re-re-re. Sarili mo naman ang gastos. Tapos, di ba dahil yung mga kasalukul ko? Ano ba yan? Hindi sila nag-re-re-re-re-re. Sabi nila, alang-alang kay Kristo, kami nga parusahan. Wonderful. Alam, kami natin alang-alang kay Kristo. Alang-alang kay Kristo. Ang dapat doon, passion. Si Paul nga, ayon sa history, pinugutan ng ulo eh. Pagbugot ng ulo, gumugulong yung ulo niya, nakalitin. <laughs> <laughs> ano? Sa ating pagsunod kay Jesus, ano na yung nasakripisyo natin? Ano, pwede ba natin isakripisyo? Anang alam kay Jesus. Love is much more than emotion. It must be made manifest. 
Ang ganda ng meaning ni Pastor Peter Chan Tanchi sa love. Sabi niya, True love is an unconditional commitment towards imperfect people to seek their highest good which may require sacrifice resulting in God's glory. Tingnan natin isa isa. True love is a unconditional commitment. Commitment, ito ay decision. Ito ay decision pinatindigan. Ano mga mangyari? Commitment. So John 15 verse 1 ang sana, I command you to love each other in the same way I love you. So love is a commandment. Love is not a feeling. Love is a command. Meaning, kahit ramdam, kahit hindi mo ramdam na mahalin mo yung kaaway mo dahil utos ni Lord, sumunod ka. I command you to love each other. So it's a commitment. Pag sa mag-asawa, tapos na yung kilig, tapos na yung emotional feeling, what sustains them, what holds them together is commitment to love one another no matter what. It's a commitment. Towards imperfect people. Oh, oh. <laughs> May mga difficult people. Meron ba sa buhay nyo na kasalawain dapat mahalin pero ang hirap nilang mahalin? Huwag na magtalas ng kamay. <laughs> Sabi sa Matthew chapter 5, verse 44, 46, and 47, Love your Enemies. Pray for those who persecute you. If you love only those who love you, what reward is there for that? If you are only kind only to your friends, how are you different from anyone else? Even pagans do that. Lina, amen. Love is unconditional commitment to love Ano ba? What is true love? Memorize na natin. Ba't nakalimutan ko? Oh, may copy ako. True love is an unconditional commitment towards imperfect people to seek their highest good which may require sacrifice resulting in God's glory. To seek the highest good. What is the highest good of a person? Sabi na ganyan, anong pinaka the best na pwedeng ibigay mo sa isang tao? Ang masasabi mong highest good yan. Pero ba? Bahay? Uh, gadget? Cellphone? Uh, Loader? What is the highest good na pwedeng ibigay natin sa isang tao? To seek a person's highest good is to bring him to Jesus and help him grow and be transformed into the image of Jesus. That is, winning souls and making disciples. The greatest spiritual miracle that God can perform is salvation. Every time we introduce someone to Jesus Christ, we are literally involved in the new birth. We are doing the greatest work that can be Kaya nga yan ang utos, uh, Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. Surely, I am with you always to the very end of the earth. Jesus Christ is our model for winning souls and making disciples. In John chapter 17, verse 4, sabi niya, I have glorified thee on earth. I have finished the work you have thou hast given me that I should do. Ano yun? Hindi lang po yung mapako sa krus. Sabi niya, I have given them thy word. That is discipleship. Discipleship was his goal for those whom the Father gave them. And that is our same mission. With souls, make disciples. So, basahin natin. True love is an unconditional commitment towards imperfect people to seek their highest good, which may require sacrifice resulting in God's glory. 
na sentuhi kung kung nasa sitwasyon mo napakahirap at gusto mo nang bumiba gusto mo nang isuri sa mga magulang niya Nandito ba si Brandon? Nandito kayo? Ah, ano yung parents mo? Nakaka-inspire sila. Ano yun? Ano yun? Sister! I love you! <laughs> Dapat yung tiracho natin, itigil mo lang natin. Hindi siya sumuko kayo, brother! Grabe, nakaka-iyak. Pero hindi niya binitaman. Ngayon, tinanong guwapo-guwapo na si Sir Kay Lord. Amen! Okay lang sa bibot ka natin ka dati. Sila, Bill. At ang grabe pa pala ng kwento. I love that story. Parang lalong naging solid sa akin yung, yung teaching. Huwag mo susukuan ng tao. Laban mo yan. Di pa na namin mo. Ba't na tuto tayo magmahal? Kasi minaha tayo ng Diyos. Di ba ba? We love because He first loved us. Tama? Kung may mga taong hindi marunong umibig, at gusto mo nang ipako sa proof, <laughs> turuan mo sila ng pag-ibig. Hindi nila alam eh. Paano mo sa tuturuan? Ikaw mo na ang umibig. Huwag mo sabihin, tapako, pinansin ito, papansin ito. Pag ito, pinagdala ako ng pagbaray, nagdala ko sa ng Diyos. Pag ito, pinag-pray na ako, pag-pray ko siya. Pero pag sinaktan mo, pupapatay mo. <laughs> <laughs> Alam mo, pag ang asawa mo, hindi na tutong magmahal, hindi sabi, hindi niya nakikita sa'yo. Pag yung mga anak mo, hindi na tutong magmahal, hindi sabi, hindi mo sila tinuturuan. Hindi nila nakikita sa'yo. Yes. Sabi natin, spread the love. Spread the love. Spread the love. Spread the love. Na tayo natutong mabibig because Jesus Christ came down. Inunawa ang ating sitwasyon. Namatay sa post ng Malbaryo. Binigin niya ang kanyang buhay. That's love. Ba't ba mahal na mahal mo sa'yo? Kasi may kumakasama mabibig sa'yo pa ng condition kapayat mo. At ako sinasabi ko, yung pamilya nyo, mapalag kasi pamilya nila kayo. Hallelujah! Kasi matindi yung pagmamahal nyo sa pamilya nyo. Magpagbago sila, magbibless sila, kasi mahal na mahal nyo sila. Hindi nyo ipagpapalit ang asawa nyo kanina ng Diyos. You love them so much. Amen. Amen. Ang huli po, forgive. Sabi sa verse 20, if someone says, I love God, but hates a Christian brothers or sister, that person is a liar. But if you don't love people we can see, how can we love God whom we have not seen? And God himself has commanded that we must not only So we must not love not only Him, but our Christian brothers and sisters too. In Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, Saman ko yung mga pasan. Get a read of all bitterness, rage, anger, harsh words, slander, as well as all types of malicious behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God so Christ has forgiven you. Hindi ko minsan naman nagpapahirap sa tao, hindi yung balita ng coronavirus eh. Hindi yung balita ng problema sa tarbaho, problema sa pera, problema sa krimen, problema sa drugs. So minsan nagpapahirap sa tao, yung kasama na sa bahay. Dahil inaaway niya. Dahil sinasaktan niya. You see, napakarami na pressure sa labas. Dapat pag-uwi sa bahay, cool, masaya. Amen. Ngayon ang parang sa akin, masama. 
kilala ng paunawaan. Ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang ibig sabihin, mas matalino, mas hindi magagalitin. Amen. Amen. James 1.19 My dear brothers and sisters, be quick to listen, slow to speak, slow to get angry. Your anger can never make things right in God's sight. Kaya nga, sabi na sa author, the ultimate test of love is how you respond when somebody hurts you. Luke 6, 27 to 28. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Let us go. Mahihirapan talaga ako. Hindi ko talaga kaya sa hindi. Ginahirapan ako. Advice. Pray for those who mistreat you. Pray, Lord. So, pagkukuhan, alam ko hindi ko dapat natin. Pero help me. Pinag-pray ko siya. Pagkukuhan, sana mahulog siya. Sa pagmamahal sa inyo. Ha, 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 ha. Hindi naman tuloy makikita mo yung galit, mapapalita ng pag-ibig. Ano sabi sa 1 Peter 3, verse 8 and 9? Finally, ang sama niya ang pagbasa, Finally, all of you, live in harmony with one another, be sympathetic, love us brothers, be compassionate and humble. Do not repay even with even or insult with insult, but be blessed, because of which you are called so that you may inherit a blessing. Hallelujah. 1 Peter chapter 2, verse 22. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. When they hurled their insult at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. Nasaktan ka ba? Nagdudugo ba ang puso mo? Sabi sa John 13, 34, A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you. This you also love one another. To manifest God's love, there must be passionate love to God. There must be sacrifice and forgiveness. Kaya kung lahat ay tumayo at manalangin.
Salamat po, Panginoon. Sa pinakita mong pagmamahal sa bawat isa sa amin. At sa umaga nito, we choose to love. Pinipili namin ang mabuhay ng may matinding pagmamahal sa iyo at sa aming kapo. Ayaw namin mabuhay sa galit. Ayaw namin mabuhay sa ingit. Ayaw namin mabuhay sa kasalanan. Gusto namin mabuhay na punong-puno ng pag-ibig. Habang lahat ay nakayukot na mabigil ang ating mga mata. Ang sinasabi mo today, I want to love the Lord Jesus more. Gusto mong lalo pang iparamdam ang aking pag-ibig sa Kanya. I want to be more intimate. I want to be more passionate in my love to God. Wherever you are, just, just raise your hands if that is your prayer. And as we sing this song, sige po, personally, iparamdam natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Let's sing this song. This is how much we love you, Father God. Send me
a living sacrifice, holy and acceptable unto your sight. Uli namin sinasariwa ang namin pong commitment to love you above all and to love our brothers, our sisters. Help us, Lord, to love like you. At kasabay po nito, dihilig po kami ng milagro ng pagpapagaling because we begin to receive healing in the cross. Sa lahat ng merong karamdanan dito, Lord, I pray for an instant healing in Jesus' name. I pray for your healing presence to flow. We believe there is power in the Holy Communion because there is power in the blood of Jesus. And you have the power of the blood of Christ. And I rebuke every spirit of infinity in Jesus' name. By the power of the blood of Jesus, I rebuke every curse of the enemy. Lahat ng kabigat, lahat ng kalungkutan nila, lahat ng strongholds of the enemy, by the power of the blood of Jesus, I rebuke you. By the power of the name of Jesus, I destroy you right now in Jesus' name. And that they be released, that they be freed of God. Dalamin po namin, Lord, as we take the bread and the wine, lahat ng benefisyo ng krus ng kalbabyo, dumanoy sa bawang isa sa amin na namin ito. Higit sa lahat, Panginoon naman, mag-umapaw sa amin ang iyong pagmamahal. Mag-umapaw sa amin, Panginoon, ang matinding respeto at paggalang sa iyo. Salamat po, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Tayo po lahat ay kumain. Whatever.